Дорогие друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в мое новое видео. Приятного вам просмотра. Сегодня будет большой обзор растений. Обзор растений из моей спальни. На той неделе был обзор моих растений на кухне. Сегодня это будет из спальни включение. Значит, сразу же перед тем, как я начну снимать и разговаривать, показывать, я объясняю. У меня нет стеллажа, потому что его нет в наличии на Валберис. Я очень его жду, другой не хочу, поэтому... Поэтому у меня вот здесь все вот так кучей на одном столе. Мои растения не вписаны никак в мой интерьер. У меня нет никакого интерьера. Это все будет позже. Поэтому, пожалуйста, там не судите строго. Все стоит, все растет, все ухожено, но на столе. Чуть попозже будет стеллаж. Я думаю, это даже будет целое видео на канале, где мы будем с вами этот стеллажик обустраивать. Но все равно мне есть чем похвалиться, поэтому будем начинать. Если видео понравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите добрый комментарий. Все это меня мотивирует на создание новых видео. Ну и первое растение стоит у меня на прикроватной тумбе. Это вот такая монстера. Ну, посмотрите, какая она стала красивая. Мне она нравится. Значит, здесь сейчас, наверное, на данном... Ну да, здесь, здесь сейчас, наверное, около трех черенков. У нее, значит, не так много резных листьев. Вот, вот, вот и вот. Ну, в общем-то, последний вот этот вообще еще молочненький. Даже цвет не набрал, даже форму не набрал, упругость. И он такой мягкий. В общем-то, здесь побольше порезов. А, совет. Если вы хотите себе монстеру, и вдруг вы решаете, что можно же купить ее на Валберис из трех маленьких нерезных листочков, вот-вот из таких, и вырастить ее самой, не делайте этого. Я вас прошу. Это моя ошибка. Я ее вот из таких вот маленьких трех листов выращиваю, и это уже полтора года продолжается. И вот такая она у меня только сейчас. То есть я ее уже черенковала. Сначала она как колонча была длинная, потом я ее черенковала. В общем-то процесс не быстрый, а очень долго. Но у меня еще с ней были проблемы. Я при переезде ее замораживала. У нее было очень много подмороженных листьев. Она была недели две в засушке, ее никто не поливал. Ну, в общем-то она у меня настрадалась. Но вот эти все листы, которые сейчас есть, они уже здоровенькие, хорошие. И я продолжаю ее выращивать. Вот такая вот монстера деликатесная есть у меня в коллекции. И пока мне все в ней нравится. Избавляться от нее не планирую. Следующее растение, которое хочется показать. Был он несколько раз героем моих видео. Посмотрите, это мой Аксалис. Мне его подарили. Девочка из чата, Лиля, кто знает. Значит, подарила маленьким, и я снимала видео, где я только его принесла домой. Он был такой вообще мини-мини. И посмотрите, как он разросся сейчас. Очень много у него листиков. Вот такой у него красивущий горшочек. Свалберис заказывала за 450 рублей у себя в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Я поделилась артикулами. И вообще все, что я покупаю, я делюсь на Валберис артикулами. Самое неприхотливое растение. Очень много пьет. Любит свет. Яркие, но не прямые солнечные лучи. Подкарпливаю иногда. Все. Пересаживаю в рыхлый грунт. Ну, в общем-то, неприхотливый, красивенько так цветет беленькими цветочками. Они очень быстро отцветают. Но вот такие у него пышные листья. В общем-то, он такой сам очень-очень пышный. Вот так вот. Очень мне нравится. Следующее растение. Кого бы показать? Кого бы показать? Покажу вам свою тоже большую Одну из самых больших растений, точнее, больших самых листьев, это вот такая алаказия псевдосандариана. Вот такие огроменные у нее листья. Пока их четыре. Крутит еще один. И я иногда убираю сама листья. Я тут ее пересаживала. И, в общем-то, пару раз засушивала. Она начинала листья портить, поэтому я их сама могу отрезать. 
Не... Ну, посмотрим, конечно, сколько максимальное количество листьев она сможет держать, но пока это вот так. Ну, вообще. Тоже ее очень-очень сильно люблю в горшочке. И с фикс прайса растет за 350 рублей. А, нужна ей вот такая опора, чтобы листья держались, потому что тяжело ей их держать, такие огромные. Растет в грунте, в кокосовом субстрате. Вот так выглядят ее корни. Очень-очень рыхлый грунт. Полтора литра горшок. Раньше росла на фитиле, но я ее пересадила вот в грунт и не жалею. Все, ей нравится. Кстати, надо ее, наверное, полить. Уже подсох грунт, хотя поливала ее вот два дня назад. В общем-то, самая неприхотливая алоказия. Очень-очень красивые, большие, крупные листья. Недавно в телеграм-канале у себя продавала ее деточек. Две штучки продала, еще где-то укорняться, то есть она еще и плодовитая. Ну, красавица. Как вам? Помните, кто-нибудь смотрел видео, наверняка многие смотрели, помимо новых зрителей, я снимала видео и показывала ее несколько раз, она была героиней тоже моих видео, и какая она была, и какая она сейчас стала, ну, просто вообще шок-контент. Следующее растение это моя алоказия мишольца. Она сейчас не в самом лучшем своем виде. Как видите, она вот тут подсушила листья. Я ее несколько раз засушивала. Вот прям забываю добавлять на фитиль воду. Она вообще-то на фитиле растет, там в горшке стоит. Забываю наливать туда воду, она полностью просыхает, аж минеральный грунт у нее просыхает. И начала она мне вот так вот сушить листики. Но я думаю тоже, что с алоказиями это не страшно. Сейчас она их отсушит, нарастит новый. И снова она будет красотка. Вот этот листик совсем таки новый. Вот этот тоже недавно относительно появился. А вот эти вот она их просто со временем сбросит. Но бархатная красавица тоже получается раз, два, три, четыре, пять листов держит. Ну и насколько я понимаю, вот эти она пока не собирается сбрасывать. То есть они нормально стоят еще. Вот такая алоказия мишольца. Все, пока иду по алоказиям. Вот такая алоказия чешуя дракона. Серебряный дракон или что-то вот так, как-то он называется. Вот это последний лист новый. Смотрите, какой большой, какой красивый. Вот этот лист мне тоже у нее очень нравится. Вот этот какой-то немножко такой деформированный. Да много тоже у нее листьев получается. Ну, я даже не буду считать. Очень-очень много. Вот такая она с изнанки. Тоже такие венки, прожилки. Очень яркие. Очень-очень красивая. И с той, и с другой стороны. Кстати, надо будет ей водички налить. Она у меня на фитиле растет тоже. Ну, невероятная. Пушистая, неприхотливая. Удобряю. А, кстати, у меня задавали вопрос, чем я удобряю свои алоказии. У меня био-коктейль для алоказии с Валберис. Так и называется био-коктейль для алоказии. Вбивайте на Валберес поиск, и вы себе найдете и закажете. Я прямо в, в резервуар с водой э, подливаю там, ну, пару капель, добавляю удобрения каждый раз, добавляю воды, и э, так она у меня питается. Потому что в минеральном грунте растет, а в минеральном грунте никаких питательных веществ нет, если не добавлять осмокот. В общем-то, вот такая красотка. Следующий вот такой вот Сендапсус Хиро есть у меня в коллекции. Я тоже недавно снимала с ним видео. Это новое растение, только недавно у меня появилось, поэтому мне пока а, рано что-то о нем говорить. Вроде как неприхотливый, немножко скручивает листья, но я думаю, что а, когда мне его продавали, 
он рос у хозяйки в тепличке, а я его из теплички сразу же вытащила, и у меня дома нет такой высокой влажности, поэтому он немножечко выображает, но все будет в порядке. Сказать пока про него нечего. Со свопа я принесла вот такой вот крестовничек. Вот такой вот он никак практически тоже не изменился. Единственное, что произошло, это вот он вот так нарастил корешки. Очень хорошо нарастил, пустил. Такие они беленькие, хорошенькие. Прям очень-очень быстро. И растет, вроде как пока все ему нравится. Не знаю, посмотрим, тоже пока рано о чем-то говорить. Вот такая алаказия у меня есть в коллекции. Тоже новичок, не так давно появилась. Это Гагиана. Обожаю алаказии, как вы уже понимаете. Вот такая она с желтой варигатностью, яркая. Вот этот новый листик выпустила у меня. Но когда он молод, молоденький, он без варигатности, она проявляется чуть позже. Вот этот тоже был полностью зеленый, но вот видите, какие крапинки появились. Очень красивая, мною любимая. В прозрачном горшке растет в стаканчике. Кашпо стоит, радует меня, очень мне нравится. Есть у меня вот такая алаказия еще. Это алаказия тигрина. Зебрина. Нет, подождите. Это тигрина суперба. Вот так. Вот такие у нее длинные листья, как стрелы. Очень мне нравится. Вот тут готовит новый листик. Вот такая у нее тигринная ножка яркая. Очень тоже растет на фитиле. Вот такая красотка. Долго молчала у меня в свое время. Вот этот листик первый, с которым я ее покупала. И сейчас вот начала активно выдавать мне новые листья. Я сейчас те, которые побольше, покажу вам вот так, а потом мы с вами просто заднюю камеру на стол прям включим. Моя алаказия розовый дракон. Вот такая а, хорошая у нее уже корневая система. Вот такая длинная. Ничего не могу тоже о ней сказать. Вроде как она и неприхотливая, но почему-то она у меня вот так вот а, деформирует листья. Какие-то жеванные их выпускает. Не ровные, не гладкие. Но я пока на нее смотрю. Вот такой розовый у нее стволик. Красивый. Ну, в общем-то, нет у меня к ней никаких чувств, <смех> ни теплых, ни таких, что мне хочется от нее избавиться. Нормальная локазия, пусть растет, посмотрим, что будет дальше. Если будет продолжать портить листья, то мы с ней распрощаемся. Вот и все. У меня разговор короткий. <смех> Продам и все на это. Так, ну, побольше из побольше у меня есть еще вот такая. Монстера Альба. Вот такая красавица. Вот такой у нее длинный корень воздушный тут вокруг горшка. Вот такой длиннючий. Красивая. Вот этот последний лист выпустила, ну, не густо по варигатности, зато он с порезами. А вот следующий листик уже видно, что он будет и с порезами, и много на нем варигатности. Такая трубочка, таки хочется ее, конечно, раскрутить самой, но ладно, ждем. Вот такая она тоже симпатичная, люблю ее. Две у меня монстеры, деликатесная и альба. Не вредная, я, в принципе, за невредности не наблюдаю. Поливаю раз в неделю с удобрением для варигатных, купила специально. Растет уже в горшке полтора литра, покупала ее в маленьком горшочке, пересаживала в 750, переросла уже все. И сейчас вот она в полтора литровом горшке в прозрачном растет, стоит в кашпо. Много света даю ей, стараюсь как можно больше. Опора у нее вот такая акриловая, прозрачная. Да и все. Вот весь уход. Ну, иногда протираю ей листья. Иногда всех вожу в душ. Но в послед... последнее время очень редко делаю это.
Вот такая есть алоказия у меня. Это Black Velvet. Крутить сейчас новый большой лист. Вот эти два листа у нее давно. Начала на фитиле она мне портить листья. Точнее, портить корни на фитиле. Гнила. Сейчас у нее очень хорошая корневая система. Уже наросла. Я ее пересадила в грунт. Положила таблеточку глиокладина. Аккуратно теперь ее поливаю. Не заливаю. Даю немножко, даже мне кажется, просохнуть грунту. Ну, она обалденная. Бархатные ее листья. И даже два листа мне очень нравятся. И я ее прям очень-очень сильно люблю. И я планирую ее точно выращивать дальше. Такая красивая. Так, я предлагаю тогда нам перевернуться. В Екатеринбурге 30 градусов жары. Ощущается как 50. Мы с Марселькой лежим, просто страдаем. Марселя особенно с его шубкой. Думаю, что... Думаю, что Йоркочка зимняя. Поэтому Марсель чилит целый день. Либо на балконе, либо вот так лежит. Что значит у нас тут? Монстера, вот как я сказала, у меня стоит на прикроватной тумбе. Много света получает сразу же от окна. Иногда это даже солнышко. Прям прямые солнечные лучи на нее попадают. И вот так выглядит мой стол. Полный, полный растений. Я сейчас тут быстренько все составляла, пока показывала вам. Поэтому немножечко не так у меня, может, все и стояло. И не показывала вам э, вот такую корзинку. Вот такая красивущая корзинка есть у меня еще. В ней тоже есть растения. У меня здесь э, жаде сатин, алаказия, забыла, регал шилдс, сингониум империал вайт и платинум. Ну, в общем-то, вот такая корзиночка с растениями. Всем растениям однозначно идут корзинки. Покупала ее в фикс прайс. Идея не моя взяла у девочек у себя в чате, в телеграм-канале. И вот так это все выглядит. По-моему, очень-очень красиво смотрятся мои растения. Поставила только что, поэтому, может быть, еще поменяю в ней растения. Ну, вот такая вот она достаточно вместительная. Вместила сразу 4 растюхи. Так, что у меня тут еще? Я вам не показала. А, не показала вам еще Монстеру Перу или Эпипремнов Марбл Планет. Он был черенкован, вот выпустил новый только лист. Очень-очень тоже красивый. Сейчас у меня его черенки на укоренение, штучки 3, наверное, 4 листа. Буду подсаживать, пока вот так растет. Вот. Вот так выглядит мой стол с растениями. Пока что это стол. <смех> Чуть позже это будет все-таки стеллаж. Я на это надеюсь. Вот так это выглядит в общей картине. Такой зеленый уголочек. У меня горит лампа, потому что солнышка нет. И как будто бы даже тучки гуляют. Поэтому я еще время от времени включаю лампу. Но скоро уже перестану это делать. Так, здесь у меня еще не показала... Алаказия какая-то из клубня проросла, и я не уверена, кто это. Как будто бы это должна быть Полли, но, возможно, из-за того, что вот такой крупный лист, я засомневалась, что это Полли. Вот, посмотрим, вот второй же листик лезет. Посмотрим, что будет дальше. И там я уже пойму, кто это. И либо на продажу отправлю у себя в телеграм-канале, либо себе оставлю, если Полли. И есть у меня две вот такие теплички чудесные. Сейчас покажу вам. Тоже в фикс прайсе покупала. Так, неудобно одной рукой. Этот контейнерочек. И здесь у меня клубни алаказий прорастают. Как я, значит, это делаю? У меня целый грунт э, на дне, залит водой, и э, я вот в такие чашечки роллы, когда ем соевый соус, выливаю, а потом чашечки мою и оставляю себе для проращивания. И вот, пожалуйста, у меня здесь, это, по-моему, мешольца проросла, буква лапочка, 
мешольца проросла. Вот тоже мешольца, по-моему. Здесь я не знаю, кто прорастает. И вот здесь тоже непонятно. В аквагрунте они у меня все растут. Видите, как там влажность хорошая. Я прям открыла там тепло, они по цветам. В общем-то, идеально получается для них тепличка. А вот это... Так, тут у меня просто пустой горшочек пока что. Корзину раз я переставила. Здесь у меня тоже а, куча разных... Куча-куча разных клубней. Знаю, что у меня здесь розовый дракон. Знаю, что у меня здесь серебряный дракон. Ну и, наверное, псевдосандриана и мишольца еще. В таком вот контейнерочке. В общем-то, они у меня живут. Тоже там высокая влажность. Стоят под, стоят под лампой и укореняются клубенечки. Вот такой вот обзорчик, собственно, получился. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой телеграм канал Ссылка на телеграм канал в описании к этому видео, в комментарии и на главной странице YouTube тоже ссылочка указана. Мне будет приятно, если вы подпишетесь и будете там делиться еще фотографиями своих растений. Вот так выглядит мой зеленый уголок. Вам большое спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока-пока.